hello student today i am going to start a new chapter that is weather climate and adaptation of animals in that particular environment as i have already started the chapter and i have i have given you the knowledge about weather and climate today i'll tell you about the tropical region that the climatic regions of india as well as the adaptive features of the polar animals and the tropical region before starting this topic of class 7 it is a 7 chapter and it is of class 7 we'll start the chapter with a motivational uh, that uh, poem i have uh, selected for you just listen to it the title of this poem is never give up in life so let's start this poem never give up in life man never give up in life life is the greatest gift no one here is misfit we need to know our goal and nicely play our role why to fear with dark when there are million stars why to sink in despair when hope resides everywhere what a path without a turn what a flower without a thorn what a joy without sadness what a goal without weariness everything is for a reason like we need every season face the hurdles with a smile never give up in this life so this is all about the motivational poem which i have selected for you now we'll just switch over to the ppt which i have prepared for you that is weather climate and adaptation of animals now first we'll discuss the climates in india the climatic conditions in india there are five climatic conditions in india one is northern region of himalayas in case of northern region of himalayas how that is it is cold and moderately wet thanda bhi hai aur geela bhi hai the second one is plains moderately hot and wet south very hot and wet western region hot and dry north eastern region which is also known as the seven sisters where that it is nagaland kohin mizoram arunachal pradesh assam meghalaya all these the seven sisters come we call it as a seven sister and that is quite wet and you might be knowing that that in this place only we get a highest rainfall previously in india it was cherapunji but now it is not cherapunji now that in india mason ram is the place which get the highest rainfall the adaptation what is adaptation that the presence of a specific features and habits which enable a plant or animal to live in a particular habitat what actually habitat is habitat is the dwelling place in two words you can tell what habitat is dwelling place yeah it is the address it is the niche niche means address where the animals live so according in this chapter we are going to discuss about the two reasons where the animals live one is the polar region another is tropical rain forest polar region actually in case of polar region the temperature is below 37 degree celsius and the best example is polar bear penguins reindeer rat fishes even birds they also live over here so this is all about this now adaptive features of polar bear now you look at the picture you can see very carefully the color of the polar bear is brown the color of the hair of the polar bear is brown it is not white but as the light falls on the snow and it reflects back it appears white to us so we say that it is a camouflage means wo usse merge ho jata hai snow se merge ho jata hai uski body then the predators cannot search ki where polar bear is its adaptive feature the very first adaptive feature is it has a small ears and tail why they have a small ears and tails to heat to minimize jisse jo unki body ka heat loss hai wo kam ho kyunki bhai bahut thanda hota hai to they require more heat so heat loss is less now these are the adaptive features which are given in your book they have given you the question as well as they have given you the answer for that 
ok. Now, in case of this first is the white fur not the predator and prey unable to see it. Yeah, pehle question kya hai ki the white fur not easily visible in the snowy white background. मतलब भाई अगर वो वहीं पर है बैकग्राउंड वाइट है उसका हेयर कलर हमें वाइट लग रहा है तो हमें जल्दी दिखाई नहीं देगा इससे क्या होगा जो प्रीडेटर है जो उसका शिकार करते हैं है ना और वो खुद प्रेरी बनते हैं मतलब उनको खाने के लिए दैट्स वे दे आर अनेबल टू सी इट है द स्मेल जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इनकी दे कैन दैट स्मेल अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग मतलब दूर से इनको स्मेल आ जाती है और इस स्मेल से वो क्या करते दे लोकेट दे प्रे ओके दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर उनकी बॉडी भी एक तो अपर लेयर होती है अंदर की लेयर होती है टू कीप दैम वॉम ओके इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉथ क्यों होते हैं जिससे दे कैन वॉक ईजिली ऑन आइज इट हैज लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन इनकी लेयर कैसी होती है फैट की एक थिक थिक लेयर होती है उसमें द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्राम कोल्ड एंड कीप्स इट वॉम तो वो उसको इंसुलेट करती है और उसको वॉम रखती है अपार्ट फ्राम दिस दे आर वेरी गुड स्विमर बहुत अच्छे स्विमर होते हैं इसीलिए वो अंदर बहुत देर तक अपनी ब्रेथ को रोक लेते हैं अच्छे से अपने दे कैन कैच दे रे ओके ऑल दीज आर द अडेप्टिव फीचर्स देन दे आर सम मोर अडेप्टिव फीचर्स विच आर सेलेक्टेड फॉर यू दैट यू कैन सी दीज आर सम might not be that clear but still you can see these are the same some adaptive features are same and some are hybrid so you can take down this okay ke thick hote hain aise hote hain large paw hote hain jisse unka padded paw hote hain jisse wo unka weight le lete hain ye sari cheeze hain isme theek hai unke foot pads mein bumps hote hain jisko hum papilla bolte hain jisse wo ice mein apne ko grip kar lete hain nahi to frost ho jayega na to all these things are there now comes penguins When you are looking at this picture, penguins के केस में क्या होता है कि they have, if you are going to look at the adaptive feature of penguin, this is penguins are flightless birds. What they are? They are flightless birds. They are birds, but they do not fly. This you are looking at. What is this? These are wings, but over here, that wings are modified into flippers. and flippers helps in swimming they are also very good swimmer just like polar bear they are also very good swimmer so they swim with this then they have the, the color the outer surface is black in color the in the uh, dorsal and ventral is white in color they have yellow color below their eyes so th- this is the way they are colored okay then the ad- adaptive features of that that is what are the adaptive features you can look these all are the adaptive features of uh, penguin listen long beak with a hook at the end jisse wo apna khana acche se khane lage yellow patches hain black beak with an orange line fir white front hai back black hai flipper like wings for swimming hai incubating hai kaha incubate karte hain apne feet ke beech mein wahan pe incubate incubating means heat dena egg ko jab heat denge tabhi se to tabhi to unka baby niklega na usme inke kyunki they are very good swimmer to unke jo feet hote hain wo kaise hote hain webbed hote hain aur jo inki tail hoti hai fan ki tarah hoti hai theek hai fan out tail that is there then there are some questions which i have selected for you that what are the climatic conditions of india what is adaptation so you will do this questions okay then what is migration actually many animals live in these areas in the polar areas they suffer from uh, actually the winds winters are very cold over there very cold as i've already told you the temperature is below minus 37 degrees celsius तो हाउ दे विल सर्वाइव वहाँ कैसे बचेंगे तो वो क्या करते हैं वहाँ से माइग्रेट वहाँ से चल देते हैं वो लोग और पता है थ्री 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 थाउजेंड पता नहीं कितना लंबा लंबा फ्लाइट लेते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके विंग्स ये बर्ड्स के कि दे जस्ट लीव दैट प्लेस एंड दे मूव टू द वॉम अप प्लेस अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भरतपुर है जहाँ पे साइबेरियन ट्रेन आती हैं इवन इन अलाहाबाद दे आर कमिंग और अगर बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं कानपुर में भी क्या कहते हैं सर्दियों के टाइम में जो जू है वहाँ पे भी बर्ड्स आती हैं बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और तो और अपने स्कूल में भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वो दिखाई देती हैं उस टाइम हमें 
और इसके अलावा क्या कहते हैं नवाबगंज में तो बर्ड से बर्ड का ही है ना नवाबगंज में वो वेटलैंड एरिया है तो वहाँ पे भी बहुत सारी बर्ड्स आती हैं तो दीज आर द नियर बाई एरिया वेयर यू कैन विजिट ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड यू कैन वॉच मैनी बर्ड्स विच माइग्रेट फ्राम द कोल्डर रीजन टू द वार्मर एरिया मतलब वहाँ इतना ठंडा है उसके कंपेरिजन में यहाँ इसके लिए ज़्यादा ठंड नहीं है कंपेयर टू दैट ओके okay, क्योंकि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता है तो दी दादा तो व्हाट इज माइग्रेशन या तो आप ये लिख सकते हो सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर या आप ये लिख सकते हो द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम इट नेचुरल हैबिटेट टू अनदर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम एवरी ईयर तो दे क्योंकि उनको क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए अच्छा प्रॉपर जो फेवरेबल हो उनके लिए या क्योंकि फॉर ब्रीडिंग so these are some examples i have quoted so you can see some birds these are migratory birds okay i have written the names and all that and i have just selected many pictures for you this this bird comes in our school ye apne school mein aati hai winters mein theek hai blue thought iski picture bhi bani hui hai hamare mein drawing banayi hui hai kyunki it is a very famous bird which comes then this is black ye bhi aati hai apne school mein black winged stilt ye theek hai ye वैकटेल वाइट वैकटेल इवन दिस कम्स इन आई स्कूल तो कितने तो अपने स्कूल में ही आती हैं है ना तो आप ये इस इस चीज़ को देख सकते हो तो बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग खुद ही देखते हैं तो ये तो अपने ही स्कूल में आती है यू शुड यू आर वेरी लकी दैट यू आर गेटिंग ऑल दिस बर्थ दैन दिस दिस ऑल्सो कम्स ये डक आती है इसको रडी सेडलॉक बोलते हैं दिस इज़ द फालकन दिस इज साइबेरियन क्रेन ठीक है ये सब आती है अब ये आपको खुद करता है माइग्रेटरी बर्ड्स में फाइन फाइव माइग्रेटरी फिश डू वेल्स एंड डॉल्फिन माइग्रेट नेम्स ऑफ बटरफ्लाइज विच माइग्रेट मतलब दे आर सब कॉमन ना दैट इज अनदर अडेप्टेशन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखो ये करेक्टर्स मैंने लिखे क्लाइमेट कैसा होता है हाउ इज द सॉयल वाई इट इज़ गुड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज यू नो दैट द टेम्परेचर ओवर हेयर इज वेरी फेवरेबल द टेम्परेचर ओवर हेयर इज वेरी फेवरेबल यू कैन सी that the high the maximum temperature is 20 degree celsius and the minimum is 20 degree celsius okay means this is the favorable temperature where you will get the number of plants and number of animals and lot of rainfall is also there yahan pe wo nahi hota ki bahut fertile nahi hoti soil is not that fertile theek hai jo upar ki thin layer hoti bhai wahan pe patte gir rahe hain sab kuch gir rahe hain to decompose ho raha hai soil ban rahi hai रेड कलर में होती है जो यहाँ की सॉइल होती है मोस्टली इट इज़ रेड इन कलर बिकॉज इट इज़ रिच इन आयरन आयरन होता है इसलिए वहाँ पे रेड कलर में होता है ठीक है एंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल द न्यूट्रिय और यहाँ पे होता है क्या है क्योंकि पानी बहुत बरसता है तो इनके न्यूट्रिय बह जाते हैं मिट्टी के संग ठीक है वार्म और वेट क्लाइमेट है परफेक्ट फॉर प्लांट ग्रोथ फिर यहाँ पे स्पीशीज़ होती हैं क्यों होती हैं क्योंकि यहाँ पे दे गेट देखो यहाँ पे इनको रहने की बहुत सारी जगह मिल जाती है फिर यहाँ पे इनको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है दैट्स वाई यू फाउंड दिस मैनी एनिमल्स ओवर है पहले हम डिस्कस क्या करेंगे देखो रेड आइट फ्रॉक का मैंने लिखा है तो ये अडेप्टिव फीचर्स हैं कि उनके छोटे से होते हैं कहते हैं वो पेड़ पे चिपक जाते हैं जल्दी नीचे नहीं आते पेड़ों पे क्लाइंबर्स होते हैं एक्सीलेंट क्लाइंबर्स होते हैं लो लैंड ये एक्चुअली दिस रेड आइट फ्रॉग इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया ओके ये इंडिया में नहीं पाया जाता है और इसके बारे में सॉरी एक चीज़ मैंने आपको दिखाना भूल गई कि वर्ल्ड में यहाँ यहाँ पाया जाता है और रीजन ऑफ इंडिया में यहाँ यहाँ पाया जाता है ठीक है तो रेड आइट फ्रॉक की क्या है इसका टेम्परेचर वेरी करता है सेवेंटी फाइव टू एट्टी फाइव डिग्री फेर एंड हाइट लिखा है मैंने ठीक है तो टेम्परेचर वही आ गया ट्वेंटी एट और उसके आसपास ह्यूमिडिटी एट्टी टू हंड्रेड परसेंट होती है दे आर वेरी गुड क्लाइंबर उनके टो सक्सन होते हैं जिससे वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं अंडर साइड लीव्स में ठीक है ब्राइट रेड आइज होती हैं स्ट्रेला डिफेंसिव स्ट्रेटी होती है कलरेशन की तो दीज आर द अडेप्टिव फीचर दैन द टू कन जिस इज अनदर बर्ड विच इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसकी हाइट केवल ट्वेंटी फाइव इंचज होती है बॉडी ब्लैक होती है वाइट थ्रॉट है ये तो है और भी कलर के होते हैं ठीक है कलरफुल बीक होती है ये एक्चुअली फ्लेमिंगो और पैरट का कॉम्बिनेशन है ठीक है तो ब्राइट और इन बीक ये हाइब्रिड है एक्चुअली टू कन इज द हाइब्रिड इसकी बीक इतनी बड़ी होती है एट इंचज मतलब अगर ट्वेंटी फाइव इंचज है तो एट इंचज इसकी वन थर्ड तो इसकी बीक ही होती है और उसका क्या फ़ायदा होता है इसको कि अगर ये बहुत 
जैसे बहुत पतली पतली टहनियाँ होती हैं ना वहाँ पे उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं पता लगा वो पतली टहनी में गया वो टूट गए वो गिर गया तो वो क्या होता है कि दूर से ही बैठ के अपने खाने को खा लेते हैं ठीक है फिर ये क्या है ले लाइन टेल मका दिस इज़ अ मंकी जिसका फेस बहुत सुंदर होता है सिल्वर कलर का मेन मीन्स वट इज़ द मीनिंग ऑफ मेन मेन मीन्स दे फेस ठीक है ये आप सिल्वर वाइट मेन देख रहे हो ना इसका मतलब होता है मेन मीन्स फेस वो किस कलर का होता है सिल्वर वाइट कलर का होता है और चीक तक होता है फेस इज़ ब्लैक फेस कहता था ब्लैक कलर का उसकी हाइट केवल ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होती है ठीक है और लाइन की तरह इसकी टेल होती है छोटा सा टफ्ट होता है उसमें क्या खाते हैं फ्रूट्स खाते हैं सीड्स खाते हैं सूट शूट खाते हैं पिथ खाते हैं फ्लावर्स खाते हैं कोन्स खाते हैं मीज़ो कार्प आपको नहीं पता है एंडो कार्प मीज़ो कार्प एग्जो कार्प होता है ठीक है क्या होता है जैसे मैं बता भी देती हूँ जैसे ये मैंगो है ठीक है मैंगो का अगर हमने काटा तो ये सीड आ गया ये छिलका क्या हो गया मैंगो का ये एग्जो हो गया ठीक है बीच वाला क्या हो गया मीज़ो कार्प हो गया जिसको हम लोग खाते हैं आम में और जो सीड होता है वो क्या हो जाता है एंडो तो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स तो ये उनको खाता है पाइनियर प्लांट्स को खाता है ये सब आपको इतना नहीं पता है पर दिस दे कैन दे ईट ओके अब इसके बाद इसके देखो डायग्राम देख लो ये ये फीमेल ये दिस इज़ अ फीमेल मकाओ एंड दिस इज़ अ मेल मकाओ ठीक है ये फीमेल है और ये मेल है इसके अलावा दैन एलिफेंट एलिफेंट देखो एक अफ्रीका में पाए जाते हैं और एक हमारे इंडिया में पाए जाते हैं इंडिया में भी आप जब जाओगे ना केरला वगैरह में आपको स्टेचूज मिलेंगे तो हमारे मोस्टली एलिफेंट्स आर फाउंड इन द साउथ एरिया देखो दोनों में डिफरेंस है अफ्रीकन एलिफेंट के कान बड़े होते हैं ठीक है और उनका सरफेस कॉनकेव होता है कॉनकेव मीन ऊपर उठा हुआ होगा और जो अपने वाले एलिफेंट होते हैं जो इंडियन एलिफेंट होते हैं उनके ईयर छोटे होते हैं और वो अंदर की तरफ होते इवन जो उनके जो इंसीजर्स होते हैं ना वो इंसीजर्स भी छोटे छोटे होते हैं अफ्रीकन के जो इंसीजर हैं वो इंसीजर बाहर निकल आते हैं ना जिसको हम आइवरी बोलते हैं जिससे ज्वेलरी बनती है वो उनकी बाहर निकल आती है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं हमारे छोटे होते हैं और वो पता बहुत कॉस्टली बिकते हैं उसके वो इंसीजर जो बाहर होते हैं उसकी सूढ़ होती है सूढ़ से वो सारे काम करता है अपने को नहलाता है उससे अपनी चीज़ें पकड़ता है और एक चीज़ बहुत अच्छी है उसको हल्का था इतना हल्की आवाज़ सुन लेता जो हम नहीं सुन पाते हैं ठीक है तो डैट इज़ देयर तो टस्क दे आर डिराइव फ्रॉम इंसीजर तो इसके मैंने अडेप्टिव फीचर्स लिखे हैं उनके कान बड़े बड़े होते हैं उन कान से क्या करते हैं अपने को फ्लैप करते मतलब हिलाते हैं और अपने को ठंडा रखते हैं और अपने को कूल रखते हैं क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती है ना तो दे मेक दम सेल्फ कूल पिलर लाइक लेग्स उनके बड़े बड़े होते हैं ना हाथी पाँव मोटे मोटे पाँव उससे क्या होता है कि वो अपना इतना व्यूज़ होते हैं ये लोग कितना वेट होता है वो अब देखो इसमें तुम पता लगा सकते हो कौन सा अफ्रीकन एलिफेंट है एंड विच वन इज़ दैट इंडियन एलिफेंट दिस वन इज़ द इंडियन एलिफेंट ये छोटा है देखो इसके कान छोटे हैं इसके टस्क भी इतना नहीं निकला हुआ है है ना जो यहाँ देखो सॉरी इसके आइवरी इंसीजर नहीं दिख रहे हैं यहाँ देखो इसके कान कितने बड़े हैं अफ्रीकन के दूसरा ये हमारा नीचे ये जो बैक है ये नीचे की तरफ है उसमें क्या होती है वो ऊपर की तरफ ऐसे करके बैक होती है मतलब अगर आप देखोगे तो इसकी जो बैक है अफ्रीकन इसकी इसकी बैक ऐसे होगी जो ऊपर है ना बैक कमर तो ये क्या होगी कॉन्केव होगी इसकी कहती है अपनी इंडियन वाली की इसकी कॉन्वेक्स है इस तरीके से तो दिस इज देयर ओके तो ये है इसके अलावा ये आपका मॉडर्न मंकी है ये भी पाया जाता है आजकल के जो मंकी है इनका कलर ब्राउन भी होता है जो आ, हमारे यहाँ दिखते हैं जो सिटी मंकी दिखते हैं उनका कलर कैसा है दे आर ब्राउन इन कलर ओके कैसा कलर है उनका ब्राउन है लाइट ब्राउन ठीक है और यहाँ पे देखो इनकी हाइट भी बहुत नहीं होती मिड साइज होते हैं इनकी नाक पतली होती है अगर आप पुराने मंकीज़ को देखेंगे अगर आप कंपेरिजन करोगे ओल्ड मंकीज़ एंड द न्यू वर्ल्ड मंकीज तो ओल्ड वर्ल्ड ओल्ड मंकीज़ के आप देखोगे तो नोज फ्लैटन नहीं होती ऊपर उठी हुई होती है इनकी क्या होती है ये फ्लैट एंड होती है और इनकी टेल कैसी होती है प्री हेंसाइल टेल प्री हेंसाइल टेल का मतलब क्या कि लंबी सी टेल होती है मूड़ी हुई होती है ठीक है ऐसे करके टेल क्या होती है मूड़ी होती है इससे ये क्या करते हैं इजीली ग्रिप करते हैं मतलब इसको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कूदना है तो वॉट इट विल डू 
अपनी टेल से उस ब्रांच को पकड़ लेगा और अपने हाथ से स्विम वो मतलब स्विंग करेगा और जाके दूसरी ब्रांच को पकड़ लेगा तो वॉट दे हैव दे हैव प्रीहेंसाइल टेल ओके अब कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं ट्रॉपिकल रीजन के एनिमल मतलब इसके अलावा भी देर लॉट ऑफ एनिमल्स आर फाउंड ओवर देयर तो सबके कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं सेंसिटिव हेयरिंग हल्की सी आवाज़ सुन लेते हैं स्किन थिक होती है कैमोफ्लेज शो करता है ना वॉट इज़ कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज होता है ये देखो वॉट इज कैमोफ्लेज इट इज़ द क्रिप्टिक कलर इट इज कलरेशन डिफेंस और टैक्टिक दैट एनिमल्स यूज टू डिस्गाइज देयर अपियरेंस यूजली टू ब्लैंड इट्स विद देयर सराउंडिंग द बेस्ट एग्जाम्पल इज कैमिलियन बेस्ट एग्जाम्पल इज कैमिलियन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गिरगिट वट वी कॉल इट इन हिंदी गिरगिट और आपको मालूम होगा शिवाजी का ये पैट था मालूम है शिवाजी ने इस गिरगिट को पाला हुआ था भाई आप कोई भी जानवर पाल सकते हैं तो ये शिवाजी ने पाला हुआ था क्यों पाला हुआ था क्योंकि जब वो क्या होता था कभी कभी उनको डोर से नहीं जाना होता था ना तो इसकी ग्रिपिंग इतनी अच्छी होती कि वो उसको ऐसे फेंकते थे तो वो वॉल पे चिपक जाता था रस्सी बंदी होती थी ही यूज़ टू क्लाइम बाई दैट और शिवाजी की आपको हाइट मालूम है इट वॉज हार्डली फाइव फीट वो फाइव फीट के थे केवल तो कैमोफ्लेज मतलब उसकी सराउंडिंग से अपने आप को मर्ज कर लेना जैसे अगर आप कैमिलियन को गिरगिट को देखेंगे अगर वो डेजर्ट पे जाएगा तो डेजर्ट जैसे हो जाएगा ठीक है अगर वो लैंड पे आए तो लैंड जैसे हो गया लाल कलर पे आया तो लाल कलर का हो गया तो ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कैमोफ्लेज अब देखो मैंने कुछ पिक्चर्स कैमोफ्लेज की लगाई हैं आप लोगों के लिए जस्ट जस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू ओके ये देखो ये देख रहे हो ये फ्लार है फ्लार में ध्यान से देखोगे बटरफ्लाई दिखाई देगी ये देखो यहाँ पे होल है यहाँ पे आउल बैठ है अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको पता लग रहा है ये देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है इंसेक्ट है वट इज दिस इट इज एन इंसेक्ट ये आपको इंसेक्ट दिख रहा है ना आप ध्यान से देखोगे तब आपको पता लगेगा अरे मतलब आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे लकड़ी की तरह भी इंसेक्ट होता है बिल्कुल लकड़ी पे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा ये देखो लीफ में देखो लगा हुआ है लीफ इंसेक्ट बहुत ध्यान से देखोगे हरे पत्ते की भी तरह होता है ये देखो फूल में येलो बैठा है ये देखो फ्रॉग है कैन यू रिकेज नहीं देते द फ्रॉग तो ये सब क्या है कैमो फ्लेज उसी की तरह मर्ज हो गया ना इससे ही अपने आप को बचा लेते हैं ठीक है दे सेव दैम ओके एक और देखो मैंने और भी लिया इस पर देखो ये कैमिलियन है ये दीदा कैमिलियन और ये देखो स्नैक है ट्री स्नैक है बिल्कुल ग्रीन कलर का बिल्कुल वैसा ही है तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल ट्रॉपिकल रीजन एवरीथिंग आई हैव फिनिश आई हैव गिवन यू ऑल द अडेप्टिव फीचर्स नॉ विच यू कैन राइट इन योर नोटबुक्स द क्वेश्चन ऑफ एन कम्स फ्रॉम दी अडेप्टिव फीचर सो दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड विच आई हैव शोन यू एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ओके तो दिस यू हैव टू डू क्लियर सो ये आपको करना है 